Selamat datang di channel Dara Biru Raja Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisila raja raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sisila raja raja kerajaan berdahulu atau Bali kuno, 13 raja kerajaan Singa Mandawa dari Wangsa Warmadewa. Kerajaan berdahulu. Pada abad ke-8 sampai abad ke-14 Masehi di Bali berdiri kerajaan kuno bernama Kerajaan Bedahulu atau Bedulu. Disebut juga Kerajaan Pejeng karena lokasinya di Pejeng. Yang memiliki pusat kerajaan di sekitar Pejeng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Nama resmi Kerajaan Bedahulu adalah Kerajaan Singa Mandawa. Diperkirakan kerajaan ini diperintah oleh raja-raja keturunan dinasti Warma Dewa. Penguasa terakhir kerajaan Bedulu atau Dalam Bedahulu yang menentang ekspansi kerajaan Majapahit pada tahun 1343 pimpinan Gajah Mada. Namun berakhir dengan kekalahan kerajaan Bedulu. Perlawanan Bedulu kemudian benar-benar padam setelah pemberontakan keturunan terakhirnya dalam makam Bika berhasil dikalahkan tahun 1347 Masehi setelah itu Gajah Mada menempatkan seorang keturunan Brahmana dari Jawa bernama Sri Kesna Kepakisan sebagai raja atau dalam di Pulau Bali keturunan dinasti Kepakisan inilah yang di kemudian hari menjadi raja-raja di beberapa kerajaan kecil di Pulau Bali. Sejarah Kerajaan Bedahulu Nama Pejeng mulai dikenal sejak tahun 1705 melalui laporan naturalis Belanda Jos Eberhard Rumpius berjudul Amboiske Rekit Kamer. Dalam laporan tersebut, Rumpius menyebut keberadaan genderang atau negara berbahan perunggu yang kemudian hari disebut bulan peceng. Rumpius sendiri belum pernah melihat benda tersebut. Dia mendapat informasi dari orang lain yang menyatakan bahwa di peceng ada benda misterius dari perunggu. Benda ini dianggap meteorit dan bidang pukulnya yang bulat dianggap sebagai bulatan roda. Rumpius menulis, benda ini semula terletak di tanah. Tidak seorang pun berani memindahkan karena takut mendapat celaka. Inventarisasi kepurbakalaan yang dilakukan Audai Kundige Iens atau OD atau Jawatan Purbakala Pemerintah Hindia Belanda yang kemudian diteruskan oleh Balai Kepurbakalaan Indonesia menemukan kenyataan desa Pejeng memiliki peninggalan arkeologis yang sangat beragam dan tersebar hampir di seluruh pelosok desa peninggalan-peninggalan purba dan tulisan-tulisan yang ada membuat para ahli memperkirakan Pejeng adalah pusat kerajaan Bali kuno yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Bedahulu 883 sampai 1343 Masehi. Kata Pejeng sendiri diduga berasal dari kata Pajeng atau Payung. Karena dari desa inilah raja-raja Bali kuno memayungi rakyatnya. Ada juga yang menduga berasal dari kata Pajang. Bahasa Jawa kuno yang berarti sinar. Bagi tetua di Pejeng, sebelum Pejeng, desa itu disebut Soma Negara, ibu kota kerajaan Singa Mandawa. Pejeng sebagai pusat pemerintahan kerajaan Bali Kuno yang menurunkan raja-raja besar dari dinasti Warmadewa. Berakhir setelah penyerbuan Pati Gajah Mada dari Majapahit ke Bali pada 1343 Masehi. Oleh Gajah Mada, pusat kerajaan dipindahkan ke Gelgel. -Gel. Pada 1686, pasca raja terakhir dinasti Gelgel -Gel, 
Dalam di Made Wafat, pusat kerajaan dipindahkan ke Kelungkung. Pada periode Kelungkung inilah kekuasaan di Bali terpecah menjadi sembilan suap raja atau kerajaan kecil. Bendera dan lambang kerajaan berdahulu. Lambang dan bendera dari kerajaan berdahulu sampai hari ini masih tidak ditemukan catatannya. Sehingga tidak bisa diketahui dengan pasti seperti apa bendera dan lambang kerajaan berdahulu. Jika nanti ditemukan prasasti atau catatan yang menerangkan tentang bendera dan lambang kerajaan berdahulu, kami nantinya akan membahasnya dalam sebuah video baru. Wangsa yang berkuasa di kerajaan berdahulu Kerajaan berdahulu berdiri tahun 882 Masehi dan runtuh pada tahun 1343 Masehi. Ketika kerajaan berdahulu dikalahkan oleh kerajaan Majapahit yang dipimpin Pati Gajah Mada. Jadi, kerajaan berdahulu berdiri selama 461 tahun. Selama empat setengah abad ini, kerajaan berdahulu dipimpin oleh tiga wangsa, yaitu wangsa Warmadewa, wangsa Jaya, dan wangsa Singasari. Pada video ini kita hanya membahas raja-raja berdahulu dari wangsa Warmadewa awal, sebelum digantikan dengan wangsa Jaya. Raja-raja kerajaan berdahulu. Satu, Sri Kesari Warmadewa. Sri Kesari Warmadewa adalah pendiri kerajaan berdahulu dari wangsa Warmadewa yang pernah berkuasa di Pulau Bali, Indonesia dari tahun 882 Masehi sampai dengan 914 Masehi. Dalam Sri Kesari adalah pendiri dinasti Warmadewa di Bali. Ia menjadi raja dinasti Warmadewa pertama di Bali yang memiliki gelar Sri Kesari Warmadewa yang bermakna yang mulia pelindung kerajaan Singa yang dikenal juga dengan nama Dalam Selonding. Ia datang ke Bali pada akhir abad ke-9 Masehi atau awal abad ke-10. Dia berasal dari Kerajaan Sriwijaya, Sumatera, di mana sebelumnya pendahulunya dari Sriwijaya telah menaklukkan Taruma Negara tahun 686 Masehi dan Kerajaan Kalinga di pesisir utara Jawa Tengah, tepatnya di Jepara sekarang. Persaingan dua kerajaan antara Mataram dengan Raja yang berwangsa Sanjaya dan Kerajaan Sriwijaya dengan Raja Berwangsa Sailendra, kalau di Sumatera atau di Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai Dinasti Warmadewa, terus berlanjut sampai ke Bali. Pada zaman pemerintahannya, penduduk Bali merasa aman, damai, dan makmur. Kebudayaan berkembang dengan pesat. Dia memperbesar dan memperluas pura penataran besake yang ketika itu bentuknya masih amat sederhana. Keindahan dan kemegahan pura besake hingga sekarang tetap dikagumi oleh dunia. Sri Kesari Warmadewa merupakan tokoh sejarah. Ini dibuktikan dari beberapa prasasti yang dia tinggalkan seperti prasasti Belanjong di Sanur, prasasti Panempaan di Tampak Siring, dan prasasti Malat Gede yang ketiga-tiganya ditulis pada bagian paro bulan gelap Palguna 835 Saka atau bulan Februari 913 Masehi. Sri Kesari Warmadewa menyatakan dirinya Raja Adipati yang berarti dia merupakan penguasa di Bali mewakili kekuasaan kerajaan lain yaitu Sriwijaya. Kemungkinan dia adalah keturunan dari Bala Putra Dewa. Hal ini berdasarkan kesamaan cara penulisan prasasti, kesamaan dalam menganut agama Buddha Mahayana, 
dan kesamaan nama dinasti Warma Dewa. Dua, Sang Ratu Sri Ugrasena. Sang Ratu Sri Ugrasena adalah seorang raja di Bali yang diperkirakan memerintah antara tahun 915 sampai 942 Masehi atau 837 sampai 864 Saka. Pusat pemerintahnya ialah di Singa Mandawa. Raja Ugrasena mengeluarkan prasasi-prasasinya tahun 837 sampai 864 Saka atau 915 sampai 942 Masehi. Sedikitnya ada sembilan buah prasasti yang dikeluarkan dan semuanya berbahasa bahasa Bali kuno. Prasasti-prasasti yang dimaksud adalah prasasti Srokadan tahun 837 Saka, Babahan 1 839 Saka, Sembiran A1 844 Saka, Pengotan A1 846 Saka, Batunya A1 855 Saka, Dausa Pura Bukit Indrakila A1 857 Saka, Serai A1 858 Saka, Dausa Pura Bukit Indrakila B1 864 Saka, Goblek Pura Batur A. Semua prasasi tersebut ditulis dalam bahasa Bali kuno dan diawali dengan perkataan Yumu Pakatahu Sarwa yang artinya ketahuilah oleh kamu sekalian dan diakhiri dengan penyebutan tempat dikeluarkannya yaitu Panglapuan Singa Mandawa yang artinya badan penasehat pemerintahan di Singa Mandawa Raja Ugrasena dicandikan di suatu tempat yang bernama Air Madatu. Demikian disebutkan dalam prasasi yang dikeluarkan oleh Raja Tambanendra Warmadewa yang memerintah sesudahnya. 3. Sang Ratu Aji Tambanendra Warmadewa. Sang Ratu Aji Tambanendra Warmadewa adalah nama seorang raja dari wangsa Warmadewa yang diperkirakan pernah memerintah di Bali antara tahun 877 sampai 889 Saka atau 955 sampai 967 Masehi namanya disebutkan pada tiga prasasti di desa Manik Liu bertanggal 1 bulan Serawana tahun 877 Saka serta sebuah prasasti lain di desa Kintamani bertanggal 6 bulan Badra pada Sukla Paksa tahun 889 Saka Raja Tamba Nendra Warmadewa disebutkan memiliki seorang permaisuri bernama Ratu Sri Subadrika Dharma Dewi. Ia juga disebutkan memberikan pembebasan pajak bagi beberapa desa, serta mengizinkan para pendeta membangun pertapaan di Air Madatu, yaitu tempat pemakaman raja sebelumnya, Sri Ugrasena. 4. Indrajaya Singa Warma Dewa Indrajaya Singa Warma Dewa atau dikenal juga sebagai Jaya Singa Warma Dewa adalah Raja Pengganti Tambanendra Warma Dewa. Raja ini dapat diketahui dari sebuah prasasti yaitu Prasasti Manokaya tahun 882 Saka. Dalam prasasti itu dimuat perintah Raja 
untuk memugar tirta atau air di daerah empul. Sekarang tirta empul ditampak siring yang setiap tahun mengalami kerusakan akibat derasnya aliran air. Setelah pemugaran itu, diharapkan kedua telaga yang ada menjadi kuat dan bertahan lama. Dikatakan bahwa Raja Jaya Singa membangun dua pemandian di desa Manuk Raya yang letaknya sekarang di dekat istana tampak siring. Hal yang menarik perhatian ialah ternyata prasasi Manuk Kaya terbit pada masa pemerintahan Tambanendra Warmadewa bersama permaisurinya. Masalah ini belum dapat dijelaskan dengan bukti-bukti yang akurat. Berkenaan dengan hal itu, LC Damais menegaskan bahwa pembacaan angka tahun 882 Saka sudah benar. Untuk sementara, yang dapat dikemukakan di sini ialah prasasi sisipan itu tampaknya berlangsung dalam suasana damai. Dalam arti, tidak dilatar belakangi oleh sifat bermusuhan, peristiwa kudeta, atau semacamnya. Dugaan itu dikemukakan karena belum terdapat petunjuk adanya perselisihan internal di antara anggota dinasti yang tengah berkuasa. 5. Sang Ratu Sri Jana Sadu Warmadewa Sang Ratu Sri Jana Sadu Warmadewa adalah seorang raja dari Wangsa Warmadewa yang memerintah di Bali pada sekitar abad ke-10 Masehi. Berdasarkan berbagai peninggalan prasasti yang ada, ia merupakan raja kelima dari Wangsa Warmadewa. Walaupun demikian, nama Raja Jana Sadu Warmadewa ini tercantum hanya dalam satu prasasti saja yaitu Prasasi Sembiran nomor 209 Sembiran A2 yang dikeluarkan pada tahun 897 Saka atau 975 Masehi tidak diketahui dengan pasti sampai kapan Raja Jana Sadu Warmadewa ini berkuasa namun dalam Prasasi Goblek yang berangka tahun 905 Saka atau 983 Masehi telah disebutkan nama seorang penguasa baru yaitu Ratu Sriwijaya Mahadewi Prasasti Ratu tersebut juga diawali dengan kata Unah sebagaimana juga pada Prasasti Raja Janasadu Warmadewa namun Ratu tersebut adalah penguasa pertama di Bali yang memakai gelar Sri Maharaja sedangkan Raja-Raja Wangsa Warmadewa sebelumnya hingga Raja Jana Sadu memakai gelar Sang Ratu 6. Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi masa berkuasa 983 sampai 989 Masehi adalah ratu kerajaan Bali pada sekitar tahun 983 Masehi ia adalah pemimpin perempuan pertama di Bali yang tercatat dalam sejarah susunan dan nama-nama jabatan pemerintah yang biasa berlaku di Jawa dipergunakan di Bali Beliau memerintah pada tahun 905 Saka atau 938 Masehi. Beberapa ahli memperkirakan ratu ini adalah putri dari Empu Sendok dari Kerajaan Mataram Kuno. Satu-satunya prasasti sebagai sumber sejarah ratu ini adalah prasasti Goblek Pura Desa II tahun 905 Saka. Ratu ini memberi izin kepada penduduk desa Air Tabar yang merupakan pamong kuil Indrapura di Bukit Tunggal di wilayah desa Air Tabar untuk memperbarui prasasinya. Mabarin Pandak Sayan Na
Ratu ini tidak menggunakan identitas dinasti Warmadewa. Keadaan ini mengundang timbulnya sejumlah pendapat. Berdasarkan terpakainya kata Sriwijaya dalam gelar Sang Ratu, P.V. Panstein Kallenfels berpendapat bahwa kemungkinan ratu ini berasal dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Dengan kata lain, hal itu menunjukkan adanya perluasan kekuasaan Sriwijaya ke Bali. Pada tahun 1950, dalam artikelnya yang berjudul The Stambum Pan Erlangga, J.L. Munz menghubungkan ratu itu dengan kerajaan Jawa Timur. Damai secara lebih tegas mengemukakan bahwa ratu itu adalah putri Empu Sendok yang bernama Sri Isana Tunggawijaya. Pendapatnya itu didasarkan pada adanya jabatan-jabatan Wadihati, Makudur, dan Pangkaja yang disebutkan dalam prasasti ratu itu. Di samping sejumlah jabatan tinggi yang telah lazim di Bali, Ketiga jabatan itu sangat khas dalam kerajaan di Jawa. Ratu Sriwijaya Mahadewi diduga mangkat pada tahun 911 Saka atau 989 Masehi. Tampuk pemerintahan di Bali kemudian dipegang oleh pasangan Sri Guna Priya Dharma Patni dan Sri Dharmodayana Warmadewa. 7. Udayana Sang Raja Mahurani Sri Darmodayana Warmadewa atau Udayana adalah seorang raja penguasa di Bali dari wangsa Warmadewa. Permaisurinya yaitu putri dari Makuta Wangsa Wardana, Raja Medang, Jawa Timur, bernama Mahendra Data yang di Bali nama gelarnya Sang Ratu Luhur Sri Guna Priya Dharma Patni. Nama raja ini dan permaisurinya tertulis pada beberapa prasasti yang ditemukan di Bali, serta pada prasasti pucangan yang ditemukan di Jawa. Peninggalan Air Langga, putra sulung mereka. Air Langga bertahta di Jawa menggantikan mertuanya, Raja Dharma Wangsa Teguh yang digulingkan oleh musuh-musuhnya sedangkan Marakata Pangkaja dan anak Wungsu adik-adik Erlangga kemudian meneruskan tahta orang tuanya menjadi raja-raja di Bali Erlangga yang memerintah di Jawa tetap menjaga hubungan dengan Bali sebagai tanah kelahirannya Makuta Wangsa Wardana Makuta Wangsa Wardana atau disebut Sri Makuta Wangsa Wardana adalah Raja Kerajaan Medang yang memerintah sebelum tahun 991 Berdasarkan prasasti buahan dan prasasti pucangan Makuta Wangsa Wardana memiliki dua orang anak yaitu Dharma Wangsa dan Mahendra Data Dharma Wangsa menggantikan Makuta Wangsa Wardana menjadi Raja di Medang. Sedangkan Mahendra Data menikah dengan Raja Bali bernama Udayana dan kemudian melahirkan Air Langga. 8. Sri Atna Dewi Sri Atna Dewi atau Sri Atna Dewi adalah ratu yang memerintah di Bali dari wangsa Warmadewa yang berkuasa menggantikan Udayana kira-kira pada tahun 1011 sampai 1016 Masehi bukti tertulis keberadaan ratu ini terdapat pada prasasi sembiran A3 tahun 938 Saka atau 1016 Masehi Sri Atna Dewi memegang pemerintahan di Bali sampai Marakata Pangkaja, Putra Udayana dan Mahendra Data cukup umur untuk menjadi Raja Bali.
Sembilan, Marakata Pangkaja. Marakata Pangkaja merupakan putra kedua Udayana dari Wangsa Warmadewa yang memerintah di Bali pada tahun 1016 sampai 1025 menggantikan Sri Atna Dewi. Beliau bergelar Dharma Wangsa Wardana Marakata Pangkaja Astana Utungga Dewa. Masa pemerintahan Marakata Pangkaja bersamaan dengan masa pemerintahan Erlangga di Jawa Timur. Ia dianggap sebagai kebenaran hukum yang selalu memperhatikan dan melindungi rakyatnya. Marakata disegani dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam kepentingan peribadatan, ia membangun prasada, bangunan suci di Gunung Kawi di daerah Tampak Siring, Gianyar, Bali. Pada tahun 1025 Masehi, Marakata Pangkaja kemudian digantikan oleh adiknya anak Wungsu menjadi Raja Bali. 10. Anak Wungsu Anak Wungsu adalah Raja Bali dari Wangsa Warmadewa yang memerintah sekitar tahun 1025 sampai 1077 Masehi dengan pusat pemerintahan di Tampak Siring. Ia merupakan adik termuda Erlangga dan Marakata Pangkaja yang kemudian menggantikannya sebagai penguasa Bali. Daerah kekuasaan anak Wungsu terbentang dari utara ke selatan. Kerajaan berada dalam keadaan aman dan tenteram. Anak Wungsu tidak memiliki keturunan. Permaisurinya dikenal dengan nama Batari Mandul. Pemerintahan anak Wungsu meninggalkan 28 prasasti singkat, antara lain ditemukan di Gua Gajah, Gunung Kawi atau Tampak Siring, Gunung Penulisan, dan Sangsit. Anak Wungsu tidak memiliki anak dari permaisurinya dan meninggal pada tahun 1077 Masehi. Jasadnya didarmakan di Gunung Kawi dekat Tampak Siring. 11. Sri Maharaja Wala Prabu Sri Maharaja Wala Prabu adalah Raja Bali dari Wangsa Warmadewa yang berkuasa pada tahun 1079 sampai 1088 Masehi. Ia menggantikan raja sebelumnya, Anak Wungsu. Ia bergelar Sri Maharaja Sri Wala Prabu yang terbaca dalam prasasti Babahan 2 nomor lama 501 Prasasti Ababi A nomor lama 447 dan Prasasti Klandis nomor lama 448 yang juga dikeluarkan oleh Raja Wala Prabu Raja inilah yang untuk pertama kalinya menggunakan gelar Maharaja setelah Ratu Sriwijaya Mahadewi Dalam prasasti Klandis dinyatakan bahwa Raja Wala Prabu mengizinkan desa Pak Kuan lepas dari desa Bangkala Tetapi harus tetap menunaikan pembayaran Dria Haji Semacam upeti sebagaimana sedia kala Prasasti Ababi A dianugerahkan kepada Karaman Ihara Babi Sedangkan prasasti babahan dua seperti halnya prasasti babahan pertama berkenaan dengan Dharma Ipitung. Kedua prasasti itu tidak lengkap sehingga data sejarah yang dapat diketahui sangat sedikit. 12. Sri Maharaja Sakalendu Kirana Laksmi Dara Wijayo Tungga Dewi Sri Maharaja Sri Sakalandu Kirana Isana Gunadarma Laksmi Dara Wijaya Tungga Dewi adalah seorang ratu penguasa Bali yang menjabat dari tahun 1088 sampai 1101 Masehi.
sebuah prasasti pengotan yang berangka tahun 1010, 1020, 1023 Saka menerangkan masa pemerintahan Ratu Sri Maharaja Sri Sakalendu Kirana Isana Gunadarma Laksmidara Wijayo Tunggadewi ditafsirkan sebagai Wangsa Kerta atau pendiri dinasti setelah dinasti Warmadewa yang kemudian ditafsirkan sebagai dinasti Sakalendu Kirana 13 Sri Maharaja Sri Suradipa Sri Maharaja Sri Suradipa adalah seorang raja dari Kerajaan Bali yang berkuasa antara tahun Saka 1037 sampai 1041 atau 1115 sampai 1119 Masehi Ia mengeluarkan prasasi goblek Pura Desa 3 tahun 1037 Saka Angsari B 1041 Saka Ababi Tengkulak D dan Prasasi Tamblingan dan Prasasi Pura Endek 3 sebagian di antara Prasasi-Prasasi itu sudah aus dan tidak terbaca lagi tidak banyak catatan tentang raja ini beberapa diantaranya adalah sebagai berikut satu berdasarkan permohonan wakil-wakil pamong dharma sejenis pengurus bangunan suci di air tabar dapat diketahui bahwa raja memberikan izin kepada mereka memperbarui atau umanari prasastinya Izin itu diberikan karena prasasti semula yang tertulis pada daun rontal atau ripta telah rusak dan tidak terbaca lagi atau awo muwing ripto tan wang winoco. Selanjutnya, Raja menekankan supaya isi prasasti itu dipatuhi oleh segenap penduduk sebagaimana mestinya. Semua hal itu disebutkan dalam prasasi goblek Pura Desa 3. 2. Pada tahun 1041 Saka, sesuai dengan isi pokok prasasti Angsari B, Raja Suradipa memberikan prasasti kepada para Dharma di daerah Sukamerta yang termasuk wilayah desa Latengan. Segala ketetapan yang tercantum di dalamnya supaya ditaati oleh penyelenggara penetapan di Komplek Dharma Sukamerta. Pertapaan ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Tabanendra Warmadewa. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Raja Suradipa, dimulailah masa pemerintahan Wangsa Jaya. Karena secara beruntun memerintah di Bali empat orang raja yang menggunakan unsur jaya dalam gelarnya yaitu 1. Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti tahun 1055 sampai 1072 Saka atau 1133 sampai 1150 Masehi 2. Paduka Sri Maharaja Sri Raga Jaya tahun 1077 Saka atau 1155 Masehi. 3. Paduka Sri Maharaja Jaya Pangus tahun 1099 sampai 1103 Saka atau 1178 sampai 1181 Masehi. 4. Paduka Sri Maharaja Eka Jaya Lancana beserta ibunya yaitu Paduka Sri Maharaja Sri Ajarya Dengjaya Ketana yang mengeluarkan prasastinya pada tahun 1122 Saka 
atau 1200 Masehi. Demikian video tentang Sisila Raja-Raja Kerajaan Bedahulu atau Bali Kuno, 13 Raja Kerajaan Singa Mandawa dari Wangsa Warma Dewa. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.